Le Max, l'émission du 106. Ancienne bassiste du groupe Théodore, Paul et Gabriel, Théodora mène aujourd'hui sa barque seule sur scène. Après deux EP, Let Me In, sorti en 2016, et Obsession en 2017, ainsi que différentes collaborations musicales, avec notamment Fishback, Hypnolove, euh, Ricky Hollywood ou encore Pyjama, Théodora dévoile en novembre dernier un premier album, Too Much For One Earth. Bonsoir Bonsoir. Cet album, vous l'avez composé et, et produit avec euh, Ambroise Villaume, qu'on connaît sous le nom de Sage, qui est l'ancien du duo euh, de Revolver. Racontez-nous un petit peu cette, euh, cette rencontre. J'ai rencontré euh, Ambroise, qui m'a envoyé un message parce qu'il avait entendu mon, premier, mon deuxième EP, Obsession, par le biais d'un ami commun qui s'appelle Étienne Kellou, et en fait, qui mixe euh, ce que je fais depuis quelques années. Et il m'a écrit pour me dire qu'il aimait ce que je faisais. Il m'a proposé qu'on qu commence à essayer de travailler ensemble sur des nouvelles chansons. Et j'avais un certain nombre de maquettes. Et ensuite, pendant les deux années qui ont suivi, euh, on s'est retrouvés régulièrement dans son studio ou, ou euh, à mon studio pour, pour, euh, voilà, pour faire avancer des démos, pour euh, créer des, une passerelle en fait, entre son, mon univers et, et le sien, finalement, pour, euh, pour, pour réussir à faire ce premier album et pour que ça exprime un peu une sorte de... Ouais, de Enfin, la décennie que je venais de passer euh, dans la, à faire de la musique et à être une humaine entre 20 et 30 ans. Vous êtes bassiste de formation, ce n'est pas forcément l'instrument de prédilection pour la compo, ou alors peut-être que je me trompe. Comment, est -ce que ce, comment vous avez fonctionné Plutôt avec des claviers euh... Oui, en, euh, en fait, oui. C'est-à-dire que je me suis mise au, au clavier assez tard, finalement, euh, autour de 22-23 ans. Je suis tombée, je suis tombée vraiment amoureuse de, des synthés et, et c'est... En fait, inspiré par le son des synthés que, que j'ai commencé à, à, à geeker, comme on dit, pendant des heures quoi, sur un synthé et, et à faire des suites d'accords, à découvrir un peu les renversements, comment ça se passait, l'harmonie. Quelque chose que je n'avais pas vraiment abordé jusqu'ici. Parce qu'effectivement, j'étais surtout bassiste et accompagnatrice. Et, mais en fait, la passion m'a donné envie de, de faire vraiment des chansons, d'aller au bout des, des chansons et d'évoluer là-dedans là aussi. Et j'ai découvert d'ailleurs dernièrement à quel point ça peut être intéressant de composer aussi avec une basse. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, euh, par exemple, là, en regardant Get Back, euh, justement, on parlait des, des Beatles, euh, donc le, le documentaire sur euh, le dernier album, on va dire des Beatles, le der la dernière session d'enregistrement euh, filmée, euh, et que j'ai vu vraiment Paul McCartney euh, composer euh, devant la, la caméra euh, avec sa basse et faire vraiment des accords. En fait, des... C'est incroyable, en fait, et, et ça m'a donné envie d'essayer aussi. Euh, J'avais pas vraiment perçu la basse jusqu'ici comme un instrument effectivement, de, 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 de composition aussi. C'est tout aussi intéressant. Là, finalement, elle vous accompagne plus euh, en live, etc., puisque vous jouez. Euh, mais comment, quelle place elle a, alors, cette, euh, cette basse bah, Elle a quand même une place importante, parce que dans les compos, parfois une compo, par juste d'une mélodie et d'une rythmique et d'une basse qui va entraîner la suite. Ce n'est pas toujours une suite d'accords, ce n'est pas toujours une harmonie. Parfois, c'est juste un groove qui peut donner euh, naissance euh, à une idée, en fait. Donc, finalement, la basse, c'est quand même essentiel. Alors pour un petit peu plus vous connaître, vous avez été aussi la bassiste sur la dernière tournée de, de Sage, ce... enfin, j'imagine que là les, les liens se sont rapprochés, et à tel point qu'il y a un nouveau projet euh, commun qui s'appelle Astral Baker, c'est ça Mais oui, vous êtes bien renseigné. Mais... Alors qu'est-ce que c'est <rire> On peut en savoir un petit peu plus ouais. euh... En fait, euh, Ambroise et moi, on, on se côtoie beaucoup beaucoup depuis quelques années, euh, on a beaucoup de goûts en commun qui ne se reflètent pas forcément dans la musique que je fais, et en fait... Euh, on a eu envie de créer ensemble un groupe euh, et avec Nico Lockhart qui a accompagné aussi Sage euh, sur sa dernière tournée et Zoé Hochberg qui m'a accompagné à mes débuts euh, sur scène et qui est batteuse. Et en fait, ça, ça, ça forme un, un, un groupe qui est assez intéressant parce qu'on on est chacun un élément euh, très à part entière et, et ensemble, on fonctionne d'une certaine manière aussi et, et c'est très harmonieux pour l'instant. Et donc, euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Enfin, c'est plutôt une sorte de rock soft grunge en fait euh, voilà on essaye d'explorer hein, quelque chose d'énervé, de, de grunge mais de très mélodique aussi mais de manière très soft, donc quand je vois pas fort assis <rire> pour l'instant après on verra ce que ça donne mais, mais voilà on a fait un premier concert au consulat euh, début décembre et, et on a très très envie de, de continuer il y a un EP, un album qui va peut-être être euh, qui est, qui est oui. en train de se préparer bah, ça cette année je pense va définir pas mal de choses mais en tout cas là on a prévu de on a prévu d'enregistrer euh, des chansons. Euh, on aime bien garder le mystère pour l'instant autour de ça, même si c'est un tout petit mystère parce que personne ne nous connaît évidemment, mais que ça passe beaucoup par le live, qui n'est pas forcément tout de suite quelque chose à écouter. Euh, on aime bien l'idée. En tout cas, après le consulat, plusieurs personnes nous ont dit « Mais où est-ce qu'on peut écouter ?» Ils aimaient beaucoup, ils avaient encore la mélodie en tête. Et ben, pour l'instant, il n'y a rien. Et... Mais je pense que cette année, euh, va, de, de, va voir 
euh, évoluer les, les choses quand même là-dessus. Alors, on évoquait les collaborations dans l'intro et puis là, à l'instant, il y avait Fishback, Hypnolove, mais aussi Valpower, que vous avez, avec qui vous avez euh, fait un morceau à l'issue d'une soirée barbiturique, s'il me semble. Ouais. Euh, ces rencontres, c'est un petit peu comme des pièces qui misent les unes à côté des autres, bah, commencent à, à raconter une histoire, à former une image. Il ressemble à quoi ce, ce puzzle Comment est-ce que vous le décririez aujourd'hui, en, en début 2022 Il ressemble à l'itinéraire, je pense, de pas mal d'artistes, en tout cas de gens que je côtoie, L'envie de ne pas forcément s'enfermer dans un canal, dans un, voilà, dans un sillon euh, défini et d'essayer de, des choses. Euh, et de se dire que la vie euh, mérite de faire des. Voilà, de, de, de rencontrer d'autres styles, euh, d'autres artistes, d'autres manières de travailler. Et qu'en fait, il y a une vraie ouverture d'esprit que je constate autour de moi. Euh, donc, euh, on a tous envie d'essayer des choses avec les autres. Il n'y a pas vraiment d'idée de. Enfin, en tout cas, pour moi, de. La cohérence ne se situe pas dans faire exactement la même chose et répéter la même chose et essayer d'aller le plus loin possible et de créer un lien avec un public qui va grandir autour d'un truc qui est toujours un peu une sorte de signature, mais plutôt essayer d'explorer des choses en gardant sa, sa propre cohérence. Parce que pour moi, elle est interne, c'est un, une question de moteur en fait. Et, et donc je dirais que c'est un patchwork hyper intéressant. Euh, euh, voilà, c'est vrai, effectivement, il y a des passerelles entre Fishback, Ambroise qui a déjà travaillé avec Fishback. Enfin, tout le monde travaille un peu avec tout le monde dans, et c'est assez agréable, je trouve. Un autre puzzle, un autre dessin qui pourrait, qui pourrait vous correspondre, c'est peut-être une, une, une œuvre de l'illustratrice Clémence Fit, qui est Aka Superfit, qui a notamment réalisé votre, votre clip For One Earth. Parlez-nous un petit peu de, de cette illustratrice. Ben, je cherchais quelqu'un qui pourrait donner vie visuellement à l'album. L'album, il, il est assez disparatif. Il est, il est composé de plusieurs strates, euh, plusieurs années, des, des compos qui datent euh, d'il y a sept ans, d'autres qui datent d'il y a trois ans. Et je voulais qu'elle arrive à donner forme à ça. Et en fait, euh, j'aimais beaucoup sa manière d'aborder la couleur. Euh, ouais, son rapport à la couleur, au relief, euh, au dessin. Elle ne se considère pas vraiment comme illustratrice, mais plutôt comme directrice artistique. Et j'avais envie que quelqu'un euh, voilà, euh, donne forme à la musique. Et donc, on a commencé à discuter énormément. On a beaucoup, beaucoup parlé et... Et du coup, ça a pris pas mal de temps, en fait, pour elle, de finalement synthétiser ce que je lui avais dit et, et de se l'approprier. Et en fait, euh, ce qui m'intéressait aussi, d'une certaine manière, c'est aussi de, de jouer avec mon image, c'est-à-dire de ne pas forcément avoir une photo de moi ou de ne pas être forcément être en première ligne, mais que justement, qu'elle qu s'approprie mon personnage. Voilà. Et... Et vous en êtes ravis. Et c'est vrai que je vous invite vraiment à aller voir ce clip qui est, qui est, qui est vraiment super, super graphique, très, très chouette. Ouais, quoi. Parce qu'elle a fait aussi donc, la pochette de l'album. Et là, on, on vient de recollaborer -re ensemble. Enfin, ça va continuer, je pense. Too Much For One Earth, votre album est donc sorti il y a, il y a seulement deux mois. Hein, c'est euh, à peine, c'est ça. Hein et, mais non. C'était le 25 novembre. Et il est sorti le 25 mars 2022. Ah, 2021, 2022, c'est ah, dans bah un donc mois. Ça fait, ça fait, ah oui, bah oui alors ça on fait. fait un petit peu... Là, vous l'avez un petit peu éprouvé à l'automne dernier. Exactement. Là, aujourd'hui, vous êtes en première partie de Rover. Il va y avoir le 3 février encore avec Rover. Après, Génération Électrice. Ça y est, ça, ça se réveille. Là. Le live, c'est quelque chose que j'imagine vous attendiez. Ouais, c'est super. Hein. Depuis cet automne, je joue de plus en plus. Euh, J'explore à la fois des petits clubs et des premières parties pour des des groupes connus et, et des, des artistes connus. Et c'est intéressant de faire les deux, de naviguer et puis de découvrir un peu ce dont je suis capable. Parce que je suis pour l'instant toute seule sur scène. Enfin, c'est un peu un choix. Et en même temps, parfois, c'est difficile. Mais j'aime bien l'idée d'être tout le temps face à, en face à face avec des gens et, et qu'il y a un, un échange d'énergie, quoi. C'est une vraie intention, en tout cas, d'être un one-woman band. C'est vrai, là, vous êtes seul avec vos synthés, la basse, les, les, les voix. Comment est-ce que vous l'avez préparé, ce set Parce que ça demande forcément euh, bah, de, de concevoir des loops en amont, des choses comme ça. C'est quelque chose que vous avez pris un temps après la sortie du, de, de l'album. Comment, comment vous l'avez préparé J'ai commencé à préparer même avant la sortie de l'album. J'ai fait une résidence au Badaboum euh, avec mon ingé son, Angie Laperdry, et on a, fait, on a sélectionné les, les stems, donc les, chaque partie, chaque groupe de, de voilà, les batteries, les basses, les synthés, pour essayer de faire quelque chose d'assez synthétique, euh, qui, donnerait, qui laisserait de la place à la voix, à la basse et au synthé que je joue. Et, et qui, ouais, qui, permettent à, en fait, qui me permettent de ne pas être tout le temps occupé au four et au moulin, mais de pouvoir vraiment avoir un rapport direct avec les gens. Euh, voilà, J'ai essayé de simplifier en fait, les choses un peu. 
Seul sur scène, c'est ça aussi. Euh, on ne peut pas se reposer sur quelqu'un. Alors, vous qui êtes plutôt au départ euh, bassiste, euh, qui, euh, en gros, en background, a assuré, euh, a porté finalement euh, un projet et, et, et des chanteurs, etc. Là, finalement, vous êtes euh, bah, sans filet, en fait. Bah ouais. Et c'est pour ça que déjà, avoir un ingé son tout le temps avec soi, qui connaît bien la musique, euh, c'est ex ex extrêmement important. Et je me repose finalement sur la confiance que j'ai en moi un peu, bien sûr, qu'il faut puiser en soi, évidemment, parce que je suis quelqu'un de nat naturellement timide, en fait. Et donc, il se passe autre chose. Il y a un déclic qui se passe que je ne comprends pas très bien, mais et aussi se reposer sur l'ingé son qui va faire le son. Savoir que lui, il va faire le, le job aussi. Et, et, com et compter aussi sur euh, la... la, la, la l'alchimie, ce qui va se passer et qu'on peut jamais vraiment prévoir, mais avec les gens. Et puis, voilà. C'est vrai que c'est un peu se balancer comme ça. Mais je trouve ça intéressant. Dernière question. Il y a un an, vous étiez au Château Éphémère, dans les Yvelines, en résidence. Euh, vous parlez d'un projet euh, spécial avec plusieurs langues. Euh, on en est où de ce projet De quoi s'agit-il ben, C'est un projet qui me tient à cœur depuis un moment. C'est une sorte d'odyssée à travers l'Europe dont je rêve. Et donc, c'est euh, proposé à des chanteurs... Euh, ou des auteurs, autrices euh, d'autres pays européens, d'écrire un texte ou de chanter avec moi euh, sur des chansons. Et donc là, par exemple, je, je suis en train de, de finir une chanson qui est en grec, qui a été, le texte a, écrit, a été écrit par ma mère, en fait, qui est grecque. Et du coup, euh, pareil, j'ai un ami qui s'appelle Ariadne, qui, qui est en train de travailler sur une chanson en turc, parce que pour moi, c'est l'Europe rêvée, un peu. Euh, et voilà, il va y avoir des chansons dans diverses langues, en allemand, euh, en espagnol, j'espère. Je suis encore dans le processus, mais ça avance, ça avance vraiment là, en ce moment. Ce L'idée, c'est de faire un, un nouvel album, en fait. Ce serait plutôt un EP, un EP européen. <rire> Très bien. Eh bien, vaste programme. Merci beaucoup, Théodora. Merci.